Presentamos la biografía de Miguel Grau, el caballero de los mares. Miguel Grau nació en Piura el 27 de julio de 1834. Sus padres fueron don Juan Manuel Grau y Berrío, natural de Cartagena de Indias, llegado al Perú como parte del Ejército Libertador de Simón Bolívar, y doña Luisa Seminario del Castillo, piurana de nacimiento e hija del alcalde provincial de Piura. En octubre de 1842, su padre es nombrado Vista de Aduana en el puerto de Paita, el cual tenía un intenso tráfico marítimo. Allí, el joven Miguel de 8 años tendría su primer acercamiento con la vida del mar, escuchando las historias de los viejos marinos que se juntaban en el muelle después de sus labores diarias. En su primer viaje como aspirante a grumete en el velero Tespúa, dedicado a la marina mercante que se dirigía rumbo a Panamá y comandado por Manuel Herrera Castellanos, naufraga frente a la isla Gorgona en la actual Colombia, salvando milagrosamente la vida él y su hermano, teniendo que retornar a Paita y retomar sus estudios en el colegio José Nieto. En 1853, a los 19 años y convertido en piloto de primera, solicita permiso a su padre para inscribirse en la Marina de Guerra del Perú, instalándose en Lima con la esperanza de ser aceptado. El 14 de marzo de 1854 fue aceptado en la institución castrense como guardia marina, sirviendo hasta el mes de febrero del año de 1856 en el vapor Rimac, en el Pailebot Vigilante y el vapor de rueda Sucayali. Es durante el servicio en el Pailebot Vigilante que ocurren dos hechos significativos que marcarían sus acciones posteriores. Participa en la persecución de la goleta chilena Flecha, la cual había proporcionado armas y municiones en la revolución que terminó con el derrocamiento del entonces presidente José Rufín Echenique y la muerte del aspirante de Marina Manuel Bonilla, quien cayó al mar desde lo alto de la torre de mando, siendo grave el oficial de guardia, ahogándose y perdiéndose en el mar, pese a los denodados esfuerzos que él realizó para encontrarlo. El 4 de marzo de 1856, y ya durante el gobierno de Ramón Castilla, obtiene su primer ascenso como alférez de fragata, integrándose a la fragata Purímac, considerado el mejor buque de la escuadra, bajo el mando del capitán de navío José María Salcedo. Sirviendo en dicho buque, se desata la revolución conservadora del expresidente Vivanco en contra de la constitución liberal promulgada por Castilla, sumándose la marina al bando de los rebeldes, y entre ellos la fragata Purímac, comandada por el teniente segundo Lizardo Montero, cuya amistad con Grau lo llevarían a convencerlo de participar en la revuelta, proclamando a Vivanco como regenerador de la república. Ya desatada la guerra civil y como parte de las acciones a favor de Vivanco, Grau y los tripulantes de la Purima bloquearon el puerto del Callao. No obstante, los rebeldes serían vencidos en Trujillo y Chiclayo por las fuerzas del gobierno de Castilla, teniendo una participación destacada el entonces comandante Mariano Ignacio Prado y el segundo jefe de infantería Francisco Bolognesi. En 1857, los rebeldes regresan a Arequipa siendo sitiados por Bolognesi, quien logra la derrota final de Vivanco. Luego de ello, los buques de la marina empezaron a rendirse, siendo el último la fragata Purimac en 1858. Grau y los demás tripulantes fueron separados del servicio momentáneamente. En 1864, y ya como teniente primero, es enviado a Inglaterra junto a Aurelio García y García como comisionados por el gobierno para negociar la adquisición de modernas unidades navales, puesto que la escuadra española se encontraba amenazando las aguas del Pacífico. En marzo del mismo año, y ya en Londres, encargan la construcción de la fragata Independencia y luego, en agosto, la de un monitor, que posteriormente sería llamado Huáscar. Agravada la situación política con España, luego de la ilícita apropiación de las Islas Chincha por parte de este país, el gobierno de Peset apuró las compras en Europa, adquiriendo además de la independencia y el Huáscar, dos corbetas francesas construidas y no usadas que se encontraban en remate, las mismas que serían bautizadas posteriormente como la Unión y la América, convirtiéndose Grau en comandante de la primera. Luego de desatado el conflicto con España y ya como comandante de la Unión, Grau interviene en el combate de Aptao, teniendo una destacada participación junto a la corbeta peruana América. Posteriormente se dirigió, junto a la flota aliada, a la ciudad de Ancud en Chile, a la espera de la llegada del monitor Huáscar y la independencia que venían desde Europa. Es durante dicha espera que ocurre el combate de 2 de mayo, sellándose la victoria peruana sobre la flota española. En 1867, Grau solicitó licencia para dedicarse a la marina mercante, laborando en la compañía inglesa de vapores, famosa por tener a los mejores marinos ingleses en su flota, lo que demuestra las excelentes dotes náuticas del marino peruano. En ese mismo año, contrajo matrimonio con Dolores Cabello, natural de Lima, con quien llegaría a tener 10 hijos. En 1868, y durante la presidencia interina del general Pedro Díaz Canseco, fue reincorporado a la marina como capitán de navío, y nombrado por primera vez comandante del monitor Huáscar, en el que años más tarde ofrendaría su vida a la patria. En 1869 fue asignado para diversas comisiones, siendo una de ellas viajar a la ciudad de Valparaíso con el fin de escoltar un cargamento de armas. 
Es aquí donde pudo observar el ambiente belicista que ya existía en Chile contra el Perú, informando de ello al presidente Balta, por lo que este realiza reparaciones a varios buques, entre ellos al Atahualpa y al Manco Capac, monitores de río inservibles adquiridos por Mariano Ignacio Prado. Durante el gobierno de Manuel Pardo, Grau fue nombrado miembro consultor de la Marina, junto con Aurelio García y Lizardo Montero, los llamados haces de la Marina por la cercanía y amistad entre ellos. En 1874, como jefe de la Escuadra de Evoluciones, Grau es encargado de desbaratar el golpe de estado que preparaban Nicolás de Piérola y sus partidarios a bordo de la embarcación Talismán en contra de Manuel Pardo. Dicha embarcación fue interceptada por Grau a bordo del Huáscar en la bahía de Pacocha, cerca de Hilo, el 2 de noviembre. Piérola huye de la intervención y se dirige a Moquegua, donde sería finalmente derrotado por las fuerzas del gobierno. En 1875, Grau es elegido diputado por Paita, como miembro del Partido Civil, dejando la dirección del monitor Huáscar luego de ocho años. Como parlamentario, fue autor de una iniciativa de reorganización de la Marina de Guerra del Perú. En 1877, Grau asume la más alta función en el ejercicio naval, la de comandante de marina, redactando en su informe inicial la descuidada situación en la que se encontraba la marina peruana y solicitando la adquisición de buques para equiparar el poderío chileno que ya contaba con los blindados Blanco Encalada y Cochrane. Sin embargo, todas sus advertencias fueron desoídas, tanto por el gobierno de turno como por el parlamento. En 1879, luego de la declaratoria de guerra de Chile hacia el Perú, Miguel Grau es reincorporado a la Marina siendo nombrado comandante de la Primera División Naval, correspondiéndole comandar el blindado de la independencia, el mejor buque de la escuadra. Sin embargo, decidió comandar el monitor Huáscar debido a los ocho años de experiencia que había tenido en él. El 20 de mayo de 1879, el monitor Huáscar y el blindado Independencia se dirigen a Iquique con el fin de levantar el bloqueo que la escuadra chilena realizaba en dicho puerto, encontrando solo la corbeta Esmeralda y la cañonera Covadonga, debido a que los demás buques chilenos se habían dirigido al Callao. Al inicio del combate, el Huáscar ataca a la Covadonga y el Independencia hace lo propio con la Esmeralda. Sin embargo, la Covadonga realizaría una maniobra de huida dirigiéndose al sur por lo que Grau ordena que la independencia se dirija a perseguirla, debido a la mayor rapidez de este frente al Huáscar, quedando Grau en ataque con la Esmeralda. Ante la impericia de los artilleros del Huáscar, que prolongaban demasiado tiempo el ataque, Grau decide espolonear a la Esmeralda con el fin de hundirla. En el tercer intento, logra su objetivo hundiendo la nave y haciendo caer a los marinos chilenos al mar. Es en este momento que Grau decide, en un gesto humanitario, recoger a los sobrevivientes de la Esmeralda, sin percatarse que en ese mismo instante, los marinos peruanos de la independencia que empezaba a hundirse en Punta Gruesa luego de impactar contra una roca, venían siendo fusilados por los marinos chilenos de la Covadonga, llegando tarde al auxilio de la tripulación y el buque peruano, el mismo que se perdería inexorablemente. Posteriormente, Grau escribiría una sentida carta a la esposa del comandante de la Esmeralda, Arturo Prat, muerto durante el enfrentamiento, causando la admiración de la viuda que respondería el gesto agradeciendo a la hidalguía del marino peruano. Luego de la pérdida de la independencia, la escuadra peruana, que ya era inferior en el combate, se vería reducida a las acciones que el Huáscar podría realizar, implementando Grau la táctica del ataque y escape, lo que sería conocido como las correrías del Huáscar, llegando así a múltiples puertos chilenos, limitándose a realizar acciones de guerra. Es en estas acciones que se encuentra en alta mar al transporte Matías Cousiño, uno de los más importantes de la Armada de Chile. Grau evita hundir el barco solicitando hasta tres veces la rendición del mismo, solicitando a la tripulación su desembarco en botes, lo que retrasaría el ataque propiciando la llegada de la cañonera Magallanes y el blindado Cochran en auxilio de la embarcación chilena, por lo que Grau tuvo que retirarse sin causar mayor daño. Las acciones de Grau y el Huáscar a lo largo de toda la costa chilena causaron una gran agitación en su población, llegando incluso a la separación del mando de la escuadra del almirante Juan Williams Rebolledo. A su vez, otros pueblos veían con admiración la gran lucha del barco peruano contra toda una escuadra, resaltando las grandes dotes del comandante Grau. Sin embargo, el 8 de octubre de 1879, el Huáscar cae irremediablemente en la trampa tendida por la nueva dirección de la marina chilena, siendo rodeado por los principales buques chilenos, el Blanco Encalada, la Loa y el Cochran, salvándose la unión que huye por órdenes de Grau. El feroz combate inicia a las 9 y 40 de la mañana. Grau ordena que el Huáscar se defienda, a sabiendas que sus proyectiles harían poco daño a los buques enemigos debido al blindaje de estos. Sin embargo, pese a su inferioridad bélica, logra causar algunas averías a los blindados que respondieron con fiereza, causando grandes daños en el monitor, hasta que a las 10 de la mañana, un certero proyectil lanzado por el Cochran 
impacta en la torre de mando del Huáscar, destrozando al comandante Grau e hiriendo al teniente Diego Ferré. Enseguida, uno a uno fueron sucediendo los comandantes de la nave, muriendo en combate cada uno de ellos, hasta que finalmente, cuando no hubo posibilidad de continuar la resistencia, el Huáscar cayó, como la tripulación sobreviviente, a merced del enemigo. Luego del combate, el teniente primero, Pedro Garezón, se encargó de buscar los restos del comandante Grau, encontrando solo una parte de su pierna en la escena de la explosión, siendo trasladada a Valparaíso, donde a pedido del capitán de fragata chileno, Oscar Biel, quien era concuñado y compadre de Grau, fue enterrada en el mausoleo de su familia en Santiago. Posteriormente, el 13 de julio de 1890, los restos de Grau son trasladados a la capital a bordo del crucero Lima y enterrados en el cementerio Presbítero Maestro, en 1908, sus restos serían trasladados a la Cripta de los Héroes. En 1958, una parte de la tibia y otros enseres de Grau son devueltos al Perú y trasladados a la Cripta de la Escuela Naval en Lima, donde permanecen con guardia de honor permanente. Las acciones de Miguel Grau fueron guiadas a lo largo de su vida por la integridad y la humanidad mostradas incluso por encima de los deberes militares. Su amor a la patria es solo comparable con su honor, caballerosidad y arrojo, virtudes reconocidas incluso por sus enemigos. José Galvez Barrenechea, poeta representante del modernismo peruano, reseña al héroe de la siguiente manera. Iba sobre las ondas como un ave silente, en formidable empeño de aventuras, desafiando a la muerte y a la suerte. Como tu par insigne Bolognesi, tenías que caer por nuestras culpas, y para ser ejemplo, porque el destino escoge las víctimas más puras. Tenías que caer, y en un dantesco círculo de fuego se consumó tu sacrificio cruento. Tenías que caer, se hizo de sangre todo el horizonte, pero el mar, como nunca, fue color de laurel. No te olvides de compartir nuestra historia y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos.